от карабахских армян, временно проживающих в Ереванском общежитии, потребовали покинуть квартиры, при этом другого пристанища у них нет. Новости Армении пишут, ссылаясь на слова карабахских армян, что живут они в общежитии с февраля. Тогда им сказали, что они могут спокойно жить до тех пор, пока не урегулируют свой жилищный вопрос. Они сказали, что до тех пор, пока вопрос с жильем не будет решен, мы можем оставаться спокойны. Теперь говорят, что через 10 дней приедут индийские студенты, они платят много. В соцобеспечении предлагают место, где не можешь жить с несовершеннолетним ребенком. Нам некуда идти, а завтра последний день, сказала одна из женщин. По их словам, найти другую квартиру сложно. Они спрашивают, вы карабахцы? Мы говорим да, и нам отказывают. Что это за отношения? Мы не просим денег, нам нужен дом, жалуется другая женщина. Женщины говорят, что приехали в Армению не для постоянного проживания. Им нужно временное жилье, пока вопрос места проживания не будет решен. Пусть хоть предоставят статус беженца, чтобы была возможность уехать за границу, создать для детей будущее. От себя же добавим, что тема солидарности армян всего мира постоянно муссируется различными армянскими кругами. И в самой Армении, и среди карабахских армян, и среди армянской диаспоры ближнего и дальнего зарубежья. Однако чаще всего дальше слов дела не доходит. Иллюстрацией чему и является требование ереванских армян к карабахцам, чтобы они покинули общежитие. А еще больше аргументация данного требования – это индийские студенты, которые, в отличие от карабахцев, будут платить за проживание. Но есть и другой аспект. За те полгода, что карабахские армяне проживают в общежитии, местные власти не предприняли ничего для их постоянного расселения. А вот сами карабахские признают, что не связывают свое, и особенно будущее своих детей, с современной Арменией. Ich habe